हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आई होप यू ऑल आर वेल एन और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मज बी गोइंग वेल ऑल्सो सो इन दिस वीडियो वी विल गोना डिस्कस अबाउट एलेक्सो पोलर्स क्लासीफिकेशन ऑफ फंजाई सो मैंने फंजाई के इंट्रोडक्शन पर दो वीडियो डाली हुई है अपलोड की है मैंने जिसमें मैंने आपको फंजाई के इंट्रोडक्शन फंजाई का हैबिट एंड हैबिटेट फंजाई का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस फंजाई में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सब कुछ बहुत ही इलाबोरेट करके बताया है बीएससी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें से आपके एक या दो क्वेश्चन पेपर के लिए तो बनते ही हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लेना एंड देन फिर ये वीडियो देखना और अगर ये देख भी रहे हो तो देख करके उसके बाद उसे देख लेना बट देख जरूर लेना ठीक है सो so नाउ इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और अगर किसी को क्लासिफिकेशन की ट्रिक चाहिए होगी सो so आप फ्रीली कमेंट करो कि आपको क्लासिफिकेशन की ट्रिक चाहिए तो मैं फिर ट्रिक उसकी बना करके अपलोड कर दूंगी ओके okay? नाउ सबसे पहले अब हम लोग एलेक्सोपोलस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो जानना जरूरी है कि एक्चुअली हु इज एलेक्सोपोलस तो द फुल नेम ऑफ एलेक्सोपोलस इज कॉन्टेस्टाइन जॉन एलेक्सोपोलस दैट इज़ सी जे एलेक्सोपोलस और ये क्या थे एक अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट थे एंड मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर कहीं भी माइको वर्ड आ जाए तो दैट मीन्स दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द फंजाई ओके तो अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट मीन्स कि उन्होंने वो क्या करते थे फंजाई की पढ़ाई करते थे ठीक है फंजाई के बारे में सो ही वॉज द मेन ऑथर ऑफ द लैंडमार्क बुक इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी कॉमनली यूज इन माइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज इन अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट सोर्स अराउंड द ग्लोब तो इन्होंने एक बुक लिखी थी डेट इज़ इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी जिनमें आप जान रहे हो बुक से ही आपको पता चली है कि फंजाई के ऊपर ही ये बुक होगी और ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है अंडर ग्रेजुएट की जो पढ़ाई करते हैं आ, उनके लिए या फिर ग्रेजुएट स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं ओवरऑल पूरे ग्लोब में इनकी जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है तो ये एक बहुत ही पॉपुलर इंसान भी हैं ठीक है तो इसी आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही था तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सी जे एलेक्सोपोलस नाव अगर मेन क्लासीफिकेशन की बात करें तो क्लासीफिकेशन जो एलेक्सोपोलस ने दिया था वो फंजाई का दिया था एंड फंजाई को हम लोग हमेशा से जानते हैं कि डिवीज़न माइकोटा में रखा गया है ठीक है डिवीज़न माइकोटा डिवीज़न माइकोटा को एलेक्सोपोलस ने सब क्लास मिक्सो माइकोटीना एंड यू माई यू माइकोटीना इसमें क्या किया था डिफ्रेंशिएट किया था और मिक्सो माइकोटीना को फर्दर क्लास मिक्सो माइसिटीज और यू माइकोटा को फर्दर जो डिवाइड किया था उन्होंने किया था लोअर फंजाई और हायर फंजाई में तो यहाँ पर इनका जो लेफ्ट साइड देखो ये है लेफ्ट एंड दिस इज़ राइट ठीक है तो जो लेफ्ट साइड वाला चीज़ है ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है डेट इज़ सब डिवीज़न मिक्सो माइकोटीना एंड उसको फर्दर क्लास मिक्सो माइसिटीज़ में किया उन्होंने बट राइट साइड में अगर हम आए तो यू माइसिटीज़ को लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई में हम लोगों मतलब हम लोगों ने नहीं एलेक्सोपोलस ने क्या किया था क्लासीफाई किया था तो लोअर फंजाई में अगर फर्दर हम लोग क्लास की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के छः क्लास है लोअर फंजाई में और हायर फंजाई में कुल मिलाकर के तीन क्लासेस हैं जिसमें फर्दर सब क्लासेस में भी डिवीज़न हुआ है लोअर फंजाई में जो फर्स्ट क्लास है वो है काइट्राइडिको माइसिटीज सेकेंड क्लास जो है वो है हाइपो क्राइटाइडियो माइसिटीज थर्ड क्लास जो है वो ऊ माइसिटीज फोर्थ क्लास इज प्लाज्मो डायो फेरोमाइसिटीज फिफ्थ क्लास इज जाइगो माइसिटीज सिक्स क्लास इज ट्राइको माइसिटीज सेवन्थ क्लास इज एस्को माइसिटीज एट्थ क्लास इज बेसिडो माइसिटीज एंड नाइन्थ क्लास इज ड्यूट्रो माइसिटीज सो ये पूरा था क्लासेस अप टू क्लासेस तक लेकिन अगर हम लोग फर्दर सब क्लास की बात करें तो सब क्लास में भी एस्को माइसिटीज को डिवाइड किया गया है और थ्री सब क्लास में डिवाइड किया गया है तो सब क्लास हैमी एस्को माइसिटीज सब क्लास यू एस्को माइसिटीज फिर फर्दर सब क्लास लॉक्यूलो माइसिटीज और एट अगर हम लोग क्लास बेसिडो माइसिटीज की बात करें तो उसे फर्दर दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है डेट इज सब क्लास हेट्रो बेसिडो माइसिटीज एंड सब क्लास होमो बेसिडो माइसिटीज ठीक है तो ये था पूरा का पूरा इनका क्लासिफिकेशन एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा और मुझे पता है कि ये इतना जल्दी याद नहीं होगा तो अगर आप लोग ट्रिक चाहते हो तो कमेंट कर देना मैं बना दूँगी ठीक है नाउ फर्दर अगर हम लोग थोड़ा बहुत माइकोटा के बारे में पढ़ लेते हैं तो माइकोटा आप सभी लोग जानते हो कि यू कैरोटिक है विथ ट्रू न्यूक्ली आई ए क्लोरोफिलस क्लोरोफिल इनमें नहीं प्रेजेंट होता है ए सेलुलर यू यूनि सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर तीनों ही हो सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं साइज में यूजअली सेलवॉल जो होता है यूजअली 
टिपिकली विथ सेलवॉल एंड फिलामेंट सेलवॉल एंड फिलामेंट के साथ होती है टिपिकली रिप्रोड्यूसिंग बाई स्पोर्स प्रोड्यूस ए सेक्शुअली एंड सेक्शुअली ये हमेशा ही स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं भले वो ए सेक्शुअल स्पोर प्रोड्यूस करें या सेक्शुअल स्पोर जो वॉल्स होती हैं उनमें काइटीन सेलोलोज एंड मतलब बोथ भी हो सकता है काइटीन भी प्रेजेंट है सेलुलोज भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर दोनों भी प्रेजेंट हो सकता है अबाउट फिफ्टी थाउजेंड लिविंग स्पीसीज माइकोटा में पाई जाती हैं जिसमें से फाइव हंड्रेड जो हैं वो फॉसिल्स भी हैं ठीक है अब सब डिवीज़न मिक्जो माइकोटीना एंड सब डिवीज़न यू माइकोटीना के बारे में हम लोग इस वीडियो में बस पढ़ेंगे इतना ही पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे अगर आपको इलाबोरेशन चाहिए होगा कि ऑर्डर तक या फिर उससे आगे क्लासेस सब क्लासेज आपको मैं पढ़ा दूँ तो उसके लिए आप बता देना बट इतना इनफ है और जो ऑर्डर एंड सब क्लास है उसमें तो आपको दो दो पॉइंट बस लिखना है तो अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी बट इस वीडियो में बस इतना ही सब क्लास मिक्जो माइकोटीना की बात करें तो द डेफिनेट सेल वॉल इज एब्सेंट फ्रॉम द एमीबा लाइक बॉडी तो इसमें डेफिनेट सेल वॉल क्या होती है एब्सेंट होती है और ये एमीबा लाइक बॉडी शो करते हैं सोमेटिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है और प्लाज्मोडियम क्या होता है मल्टी न्यूक्लियर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विथ डेफिनेट सेल वॉल द एंटायर प्लाज्मोडियम हुज न्यूक्लियाई या डाइप्लॉयड इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिफिकेशन तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो टू एन मतलब उसका अप्लॉयडी टू एन होता है और ये कंज्यूम हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिकेशन फ्रक्ट सॉरी फ्रक्टिफिकेशन विच बियर्स हैप्लॉयड एन इस वो रिजल्टिंग फ्रॉम म्योसिस तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो टू एन होता है लेकिन जब फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टिफिकेशन होता है तो वो हो जाता है एन और मतलब म्योसिस हो जाता है उसमें जिसकी वजह से स्पोर्स बनते हैं और फिर आगे रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स आर प्रोवाइडेड विथ फर्म वॉल स्पोर्स के पास फर्म वॉल्स होती हैं फ्लैजिलेटेड सेल प्रेजेंट होता है और सिंगल सेल मिक्सो माइसिटीज ठीक है नाउ सब डिवीजन यू माइकोटीना की बात करें तो ये ट्रू फंजाई होती हैं एसिमिलेटेटिव स्टेज वॉल्ड इनमें प्रेजेंट होती है टिपिकली फिलामेंटस होते हैं ए ए माइसिलम ठीक है ए माइसिलम डेट इज फिलामेंटस समाइम यूनिसेलुलर यूजली यू कार्पिक हैविंग ओनली पार्ट ऑफ द थैलस फॉर्मिंग अ फ्रूटिंग स्ट्रक्चर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई फिजन बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन मोर टिपिकली बाई स्पोर्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई वेरियस मीन्स यूजली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड मीजो स्पो एंड देर आर एट क्लासेज एंड वर्म फॉर्म क्लास सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्जो माइकोटीना एंड यू माइकोटीना सो आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिट लगेगी और बेनिफिशियल होगी भी आप लोगों के लिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय बाय टेक केयर